ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਵੀਕਐਂਡ ਫॉर द ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨ ਸਦਰਨ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਇਨ ਫੈਕਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਵੀਕਐਂਡ ਫॉर ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਇਦਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਲਿਟਿਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਸਕੈਂਡਲਸ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਲਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਕਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੀਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮਿਲੇ ਇਨ ਫੈਕਟ ਕੋਰਟ ਕੇਸਿਸ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਇਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟਸ ਸੋ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਇਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਟਰਨਸ ਆਊਟ ਦੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਵਾਸ ਗਿਲਟੀ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਟ ਜਸਟ ਕੀਪਸ ਗੈਟਿੰਗ ਵਰਸ ਇਨ ਫੈਕਟ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਡੀਓਜੇ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਐਫ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ 13 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੱਭੇ I mean it's kind of embarrassing at this point um you know even uh, democrat ਕੁਝ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਹਿਸ ਕੋਰਵੈਟ ਰਾਈਟ ਹਿਸ ਫੇਮਸ ਕੋਰਵੈਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕ-ਵਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ couple of dozen uh, vt documents uh, is vele hege um compared to the thousands jo ke president trump the possession de vich sige but it just looks so bad and not only ke eh jidda assi kehnde ha politically speaking ya pr public relations ya lokan di nazra de vich is story bahut maadi lagdi hai there is a legal investigation as well in fact justice department department of justice at the attorney general merrick garland uh not just if it's trying to investigate kares case to investigate kare but merrick garland wallo ek special counsel appoint kiti gayi hai jo ki is story is case
ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜਰਡ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗਨਮੈਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਖਬਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗੀ ਦੈਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੱਭੇ ਐਫਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੀਗਲ ਕਨਸੀਕਵੈਂਸਸ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੈਰਿਕ ਗਾਰਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਉਂਸਲ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ ਸਾਰੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋਇਨਿੰਗ ਅਸ ਫ੍ਰਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰੀਨਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਐਸਕੁਆਇਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੀਨਾ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ Sashikalji and thank you for having me on Just Punjabi again today. It's always great to have you Reena ji. Um you know legal taur te wak wak cases is administration nu assi keh sakde ha affect kar rahe but so far this might be uh, one of the bigger scandals to hit President Biden's administration. Um you know you and I were talking before the recording started and you said this document ਸਟੋਰੀ ਪਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਟੈਨਿਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆਊਟ ਸਮ ਆਫ ਥੀਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਗੋ ਐਸ ਫਾਰ ਬੈਕ ਐਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨਸ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦ ਸੈਨੇਟ ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਥਮ ਆਰ ਫ੍ਰਮ ਹਿਸ ਟਾਈਮ ਐਸ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੀਨਾ ਜੀ ਆਈ ਆਈ ਲਵ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਬ੍ਰੀਫ ਓਵਰਵਿਊ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮ ਆਫ ਹਾਊ ਸਮ ਆਫ ਥੀਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਰ ਫਾਊਂਡ ਅਮ ਯੂ ਨੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਬੀਨ ਲਾਈਕ ਅ ਡ੍ਰਿਪ 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 ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ um so what do we know so far well you know um the initial discovery was back in november mm-hmm. um particularly november 2nd um while president biden uh biden's personal attorneys were clearing out his office at the pen biden center in dc mm-hmm. they dis- or some classified documents they immediately which they found in a uh, quoted at that time was in a locked closet mm-hmm. they immediately notified the white house council who then notified the national archives and records administration was responsible uh, for storing classified documents mm-hmm. um that was not you know made public at the time um yeah. because obviously we were about to have midterm elections um and later on it was disclosed and then uh recently as recent as uh Friday DOJ Department of Justice was involved and where they did search Biden's uh Delaware home in Wellington Delaware and they found some classified particularly about six documents that were uh classified during his uh vice presidency in uh 2017 um we don't know exactly what those documents are um you know they can be declassified later on but mm-hmm. right now we we don't know exactly what they were but they were discovered in his Wellington home um some of them were discovered in his beloved Corvette that he claims that was locked uh, right. and no one had access to and others were found in various parts of his house um so uh, right now i mean it's a uh, the because we don't know exactly what those documents contain but the fact that they were in his personal home does raise some questions uh, rina ji uh, you know this classified document story uh hun sade viewers i mean all of america has been hearing uh, you know one thing or another about this since President Trump's time and his uh, you know ongoing legal issues regarding the thousands and thousands of uh, classified documents that were found in his Florida state after his time as president um in terms of the the juris- uh, the the exemptions legally speaking right um does president biden cuz he's a current sitting president ki unna nu koi exceptions um is vele lagu hundi hai to have any of these documents in his possession in his private you know home or a think tank in an office pa mein locked gaddi vich hon ya you know closet de vich hon is there any exceptions because he's a president that he has these 
No, there are no exceptions, actually. Um, he's not supposed to have them, uh, mm. especially those are documents that are being discovered right now are from uh, years while he was a senator. Uh, they go back to the late 90s um, and as early as his uh, uh, vice presidency. Mm -hmm. so he's not, even though he is a current president, there's no difference. He's not allowed to have any of those classified documents at his personal residence. Um, these are documents documents that are supposed to be turned over uh, to the National Archives and Records Administration, and they should be in their possession, um, not in uh, his possession, even though currently he is the president. So there's no difference. I think the difference uh, between, um, I, I guess we can discuss it, uh, perhaps. Ji, no, go ahead, please. Uh, the difference, I think, between the classified records that are found uh, at President Biden's uh, home or his other uh, his office that was in Penn Biden Center in D.C. The difference uh, when we compare it to Donald Trump is that in for Biden the records were turned over initially by Biden's personal attorney. They discovered it. They said, okay, you know, they should not be here. Let's turn them over. And after that, they cooperated with the Department of Justice to actually conduct the search on Friday. Right. Uh, it was uh, actually pretty extensive. It took 13 hours for right. the search. Um, I, I, I'm, if I'm not mistaken, they, they were the, the FBI, the DOJ, were given permission from President Biden and his team to search every single room in his house. So they wanted them to be thorough. Um, now, compared to Donald J. Trump, I, I think you were about to, to share that information with us. Uh, how do we compare that to, to former President Trump's case? Well, Trump was refusing. He was pretty much saying, listen, I even if I am uh, in possession of any documents, you're not allowed to search my home. I am going to resist this. And the uh, Department of Justice actually had to get a warrant right. in order to get a warrant to search a, uh, a home, regardless whether you're president or not. Uh, it, you have to show a cause. You mm -hmm. have to show a cause that either a crime was committed or a crime is to be committed. So wow. that's significant and that has, has consequences. Um, now, obviously, politically, all this is, you know, President Donald Trump had classified information stored. Biden has classified information that he kept in his uh, uh, personal home, and both of them look kind of similar. But the way of disclosure is very different, and that is significant in this case. Um, I think the, the, the relationship or cooperation, yeah, lack of cooperation, that's a really significant piece here, too. Um, the Biden team, uh, the press secretary, uh, you know, work work interviews this which is a distinction that we can see that we have full cooperation um, we want the DOJ to be independent and conduct their investigation and of course the Biden team was uh, you know very explicit in pointing out the differences with former President Trump that how they can you know Rukavata Archana Jini Jada create kar sakde si, uh, law enforcement officials they create kitiya. but I want to talk a little bit about this DOJ investigation Khas Karke Attorney General Merrick Garland because uh, unale, um, the special counsel create karna kind of poses a, a unique uh, uh, situation um, because uh, technically President Biden is his boss. So, I think it's a little break. Look there, Rina Ji, don't go anywhere. Uh, viewers, this is Sadnal Jurero, Department of Justice Attorney General Merrick Garland, will know Joe investigation. President Biden, they upne classified documents case, which Kitty Jari, Edevare Ho Jan Kari. Break those part. Break to baad more hazir hoya. Classified documents nu lakke kini charcha ho rhi hai. Former President Trump to lakke hun President Biden the aap controversy uh, ek scandal to si kello ona the administration de which brew ho rhi hai. Jede which bar var day after day sanu pata lag rhi hai that 
ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੱਭੇ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੱਭੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਜੋ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੱਭੇ ਸੀ ਐਂਡ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਫੈਕਟ ਡੇਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਦ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੋਏ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੀਗਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਰੀਨਾ ਰਾਨੀ ਜੀ ਐਸਕੁਆਇਰ ਆਫ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਰਾਨੀ ਐਲ ਐਲ ਪੀ Rina ji uh, while there are a lot of differences between president uh, Biden and former president Trump una dona de cases de which um you know I, I want to talk a little bit about the DOJ investigation because evi dona cases de which ongoing hegi but there are certain conflicts of interest as he cases like there with the the Biden investigation because president Biden is a sitting president he is technically Merrick Garland's boss and so you know before we kind of get into the the special counsel appointment just from a conflict of interest what kind of challenges does an investigation in the department of justice a hoji investigation jo ke ke ek sitting president they passed actions utte ho rahi hai what kind of challenges does that pose for doj i mean um doj although the uh, you know is under the administration however doj is in its own branch that has the power to investigate mm-hmm. congressional office holders political office holders presidents or you know uh anyone that has any of sort of political power and department of justice is its own branch and can independently mm. uh do negation so oh, the conflict here is that there's a current sitting president and garland uh mark, mark garland was appointed by president uh biden however mm-hmm. um again there's uh, he uh mark garland made the right move by appointing special counsel at the very beginning of this investigation back in november um so i think that although there are challenges it's being overcome clearly and efficiently as possible um even during trump's administration right. we had um a similar situation um and there was special counsel uh, uh appointed at that time so it's very similar in that sense whether or not there can be any legal consequences for a sitting president that's uh that's difficult to say um especially of what we've seen in the prior administration mm-hmm. it's very similar um there won't be any criminal charges while the president is sitting um wow. because he has long followed uh decades of guidance that a sitting president should not be criminally indicted or prosecuted mm-hmm. um so it, perhaps it will be just an investigation for right now Um it's interesting that you say that and I, I want to talk about um what kind of consequences there will be I mean legal na hon political zarur hon gaya but us to pehle So this special counsel was appointed back in November jado is a discovery pehle uh, pai gayi si uh, President Biden de ek uh, office de vich in Washington DC at a think tank the Penn Biden Center um just from a legal perspective right any time the attorney general appoints a special counsel is procedure ya is kadam land da matlab ki hunda hai in what kind of cases is a special counsel even appointed uh to the reason for the special counsel is to so there's no bites hmm. there's there is this someone who is not was not had does not have a direct relationship with the appointment so mark garland was appointed by president biden now the special counsel is being appointed by uh mark garland and the committee uh congressional committee so there is this uh um uh, they are acting as neutral parties now not in interests of the biden administration or any other administration so the special counsel's job is to take a, a stand back and look at a bigger picture for the american people 
uh, whereas Mark Garland's job is to further sort of an interest of the current administration because he was appointed by him. Of course. Um, you know, I'm, I'm glad that, uh, you know, there are these steps that are inbuilt in this country's legal system, which is being used in this case, even though this is once again a sitting president that we're talking about, there is no sitting president that we're talking about, there is no appointment or position, they are not above the law. And, you know, I, I really think that that message is loud and clear with the DOJ's handling of President Biden's uh, own document case. So let's talk a little bit about the consequences, right? To see that the sitting president has legal consequences. Nahi ho sakdi. This is a long-term precedent that DOJ has set. Kita gaya. But there is obviously going to be political consequences, right? I mean, Republican side, the Republican lawmakers are practically celebrating this story. Uh, you know, Mirch Masala laga ke, bar bar talk shows te ja rahe hai. I'm sure they're talking with their constituents as well. Ke dekho ek paseta, President Biden ne, uh, former President Trump de khilaaf irresponsible. Kinne wari e loves varte ya, kinna kush una nu kya, una de case wari, hun dekho una di aap di ehi stiti van chuki hai. Um, and once again, this is a matter of personal opinion, right? So let's talk a little bit about political impacts. Sabto pehle, how do you think this affects President Biden? You know, on one hand, una, the administration, they're celebrating a lot of wins. The job rate, uh, the, the, the job claims, unemployment is low, gas prices are low, inflation is, you know, being controlled day by day. So there are some wins to celebrate. Um, he did, his party did really well in the midterms. Dujje paase e story break hundi hai. How do you think this is affecting President Biden and the Democratic Party at this stage? I think it's, uh, it's, it, it, it will have a lot of negative consequences. Um, we have to understand the media is, especially those in favor of Trump, are really spinning this against Biden as it can be showing how uh, this current president is being treated differently. The former president was treated differently. Um, uh, in the if president uh former president donald trump is going to run in 2024 as he has stated um in the rallies in you know support of his presidential campaign he will use this um to exploit uh every possible way this news that has come out just like it was exploded or exploded against right. uh clinton this is the exact same scenario right. that had happened during uh, the presidential campaign again, between Hillary and Donald Trump. Wow. Um, you went all the way back. You went all the way back to Clinton, Hillary Clinton 2016. Um, you know, very interesting stuff. And, and just for uh, viewers, um, the emails, right? The, the so called stolen emails, Joke Hillary Clinton, the Khilaf, Ilzam, Ligaya Jariasi. And it should be noted here that in, in her time, Hillary Clinton sat for hours. Um, to testify about that story, uh, signaling once again that, uh, you know, she had nothing to hide. But we are in January 2023. Uh, midterms, uh, you know, you mentioned the media cycle, right? And uh, people's memory in general, just media, media cycle turn hunda hai, every day there's some new controversy. Do you think in another year or even two years, if we're looking at November 2024, a story, uh, with what we know now at least so far, is a story that which unnak ammunition hoega? You think that this is something that will carry forward um, in the months and maybe years to come? Ya tonu lagda ki fizzle out ho jaugi? Well, it all depends on what is in those classified records. Yes. Um, yeah. If the if you know the information in those classified records are in any way threat to American national security, mm. um, whereas it leads to other uh, investigation, uh, whether it be Biden's son's uh, current investigation right. that's taking. Um, so, I mean, there's a lot, we don't know uh, a lot of information at this time. It's very too soon to mm -hmm. comment the mm -hmm. uh, substance of those records, which mm -hmm. has a lot to do whether or not this do, the, this investigation was fizzled out or mm -hmm. what kind of 
political consequences it will have. Right now, it does have a negative consequence. Uh, finally, like you just pointed out, Biden was, uh, his approval rating were going a little bit uh, higher from Gee. previous year. Um, but with this, this is also another, you know, right. another thing that he has to defend himself on although Absolutely. he keeps on saying there's nothing there uh they've cooperated unlike donald trump's right. case uh they are the ones that um you know cleaning out the office they turned over the records and now they consented to the search they're going to consent to the searches of his other homes um all those are great points however it doesn't really uh take away the fact that he did have some classified information in his possession uh, Rina ji, and once again, this is a, probably a question for the Biden team, Pamio Purani ho ya current hoye, but just if, you know, just humor me. How, like, in closing, I guess, I, I want to know, how does something like this even happen? It's one thing, when we um, Donald Trump, right? This is not someone ke jinanu United States, the political process, wari, ik, ik, in and out cheese, pata hai, ki procedure, pata hai. Pamio, best advisors, ye hon galti ho jandi hai. President Biden, has spent the majority of his life in politics, right? He had a, like a 40-year career in the Senate. Also, bad vice president. Now he's president. I mean, just you know, for conversation's sake, ehoji, you know, galti, hovi kintan sagdiya. How how could he make this mistake of bringing these documents, having them in his in his garage, in his house? I mean, how does that happen? Even in his car, which is really like. <laughs> How did this even happen? And especially, um, I mean, we're supposed to learn from history, right? Right. Uh, he and he should have learned from Hillary Clinton's uh, take on this and what happened and how you know how it impacted her political career. I would say, um, but I guess he didn't learn. Um, and yes, it is a question of someone who has been in the political role for a long, long time long to time. have. And to come at a point where you're going to run for re-election. Um, and to, I mean, at that point, I would think that in November, he should have had a completed search of, independently uh, searched yes. his offices and offices and turned over every single document, whether they were classified or unclassified, right. just to protect. Why did he wait this long? Why did he then consent to um, Department of Justice to do the investigation? Yeah. I don't know. I mean, at this point, is it like he really wants to step down? Or what does he really want to do? I can't say. Uh, it's very interesting. And, and to see Joey, additional point to add, Kita, does he want to step down? That is the big question. Um, certainly, Democratic Party, they which we kuch ehoje log han jo soch de ke shad President Biden nu uh, nee re-election le khada hona chayda. But this story definitely, definitely raises a lot of questions about his viability. Um, Rina ji, once again, always a great conversation. And Sanu, to see kinna kuch sikha ke bhi jande ho. We appreciate your time as always have a good rest of your evening sets your guys thank you for having me thank you. um it takes a break break to budget pehle bhi dass si ek deadly mass shooting jo california de vich kal break out hoye ode bare sari jankari break to spar break to baad ek bari fir sare nu swagat karde ha thoda ja hun um vakre passe program nu leke jande ha ek bari fir um sanu ek mass shooting ware tode naal news share karni pe rahi hai you know jadon vi eh ho ji khabran la ke assi hazir hunde ha um sanu eh lagda ki agar assi us situation de vich hunde ta kidda mehsoos karde agar sade bacche us school de vich hunde jithe mass shooting nik nik 7 8 saalan de bacchiyan de utte hui hai agar sade buzurg utthe hunde kisi shopping mall de jithe shooting hui hai kisi grocery store de vich um jo eh latest mass shooting hui hai eh ek banquet hall de vich in monterey park california jo ke los angeles da ek suburb hai ga utthe hui hai ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੂਨਰ ਨਿਊ ਈਅਰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸਾਖੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੂਨਰ ਨਿ
ਇਨ ਸਾਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਂਟਰੇ ਪਾਰਕ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚਾਈਨੀਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਲਗਭਗ 65 70% ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਮੌਂਟਰੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਚਾਈਨੀਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕਵੈਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੂਨਰ ਨਿਊ ਇਅਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇਨ ਫੈਕਟ ਹਲੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ters is shooting the lake karan labre motive labre and the way that this story played out in ne um you know like bhayanak tarike de naal late saturday night a party ho rahi si banquet hall de vich utthe shooter aaya loki buzurg khas karke elderly chinese community de members utthe dance kar rahe si khushi mana rahe si a shooter andar aake he began firing ਹਲੇ ਤੱਕ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ 10 ਹੋਰ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗੇ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੇ ਐ ਐਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗਰੋਸ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ ਸੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਨੱਠ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਸੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਮੈਨ ਹੰਟ ਜਾਰੀ ਸੀਗੀ ਇਨ ਫੈਕਟ ਮੌਂਟਰੇ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਖਰੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰੈਂਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਅ ਸਬਰਬ ਆਫ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕਸ ਸਵਾਟ ਟੀਮ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੈਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਮੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਸੈਡ ਟਵਿਸਟ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਗਨਮੈਨ ਨੂੰ ਬਾਚ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਦਰਨ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਲੌਂਗ ਬੀਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਪਾਈ ਗਈ ਇਹ ਸੈਡ ਔਰ ਸੈਡ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਬਟ ਇਨ ਅਨਦਰ ਟਵਿਸਟ ਦ ਸ਼ੂਟਰ ਕਿਲਡ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਨ ਦ ਵਾਈਟ ਵੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਪਾਏ ਸੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਾਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਸੀਗੇ ਜੋ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਣ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਪ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਣ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਆਮ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਪਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੋਵੇ ਪਾਵੇਂ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਅਸੌਲਟ ਵੈਪਨਸ ਹੋਵੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਟ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹਲੇ ਵੀ ਆਮ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵਕ ਵਕ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਐਫਰਟਸ ਜਾਰੀ ਹਨ ਈਵਨ ਇਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਈ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਇਸ ਗਨਮੈਨ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਊਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੈਜ਼ ਥੀਸ ਲਾਸ ਬਟ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਪਾਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਟਸ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਐ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨ ਵਿਕਟਿਮਸ ਲਈ ਉਹਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਕਨਸਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਫੋ ਜਸਟ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ.com ਆਸ਼ਮਿਤਾ@justbroadcasting.com ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾ